Theo Bộ Công an, những ngày qua, bão số 3, hay còn gọi là bão Yagi, đã và đang gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền Bắc nước ta, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều tổ chức cá nhân đã kêu gọi từ thiện, quyên góp ủng hộ giúp đỡ người dân vùng lũ lụt. Lợi dụng vấn đề này, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh hội chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện uy tín, gọi điện thoại đến nhiều người kêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt số tiền của người dân, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Hiện nay, không chỉ các đối tượng kêu gọi quyên góp mà các đối tượng còn tạo các trang giả mạo trên các nền tảng xã hội để kêu gọi từ thiện. Người dân phải hết sức tỉnh táo, bảo vệ mình trước hành vi lừa đảo. Trước khi quyên góp, ủng hộ, cần tìm hiểu kỹ về tổ chức kêu gọi, xác minh tính xác thực thông tin được cung cấp. Trong trường hợp, người có tấm lòng hảo tâm chia sẻ với những khó khăn của đồng bào trong vùng thiên tai thì nên quyên góp, ủng hộ tại các đơn vị có uy tín, minh bạch, đảm bảo sự đóng góp của mình thực sự có ý nghĩa. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện fanpage giả mạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu phong châu. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang, thông tin chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao khẳng định, trước những ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, đặc biệt là sau sự cố cầu Phong Châu bị gãy trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao đã tập trung phối hợp với các ngành địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và nhà nước. Do đó, thời điểm này chưa thực hiện việc vận động kêu gọi ủng hộ đối với những người bị nạn và gia đình người bị nạn. Do vậy, thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao kêu gọi ủng hộ những người bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu trên fanpage là không chính xác. Người dân cần cảnh giác không chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân trên fanpage giả mạo. Ngay sau khi phát hiện fanpage giả mạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh làm rõ đối tượng giả mạo, kịp thời tuyên truyền, đăng tải các thông tin chính thống về tình hình mưa lũ, các chỉ đạo của lãnh đạo huyện và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đăng thông tin cảnh báo về nội dung giả mạo trên fanpage chính thống của Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao và Cổng Thông tin Điện tử huyện Lâm Thao. Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Phú Thọ, việc các đối tượng lợi dụng thiên tai lũ lụt để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn làm giảm lòng tin của cộng đồng với các hoạt động từ thiện chân chính. Các cơ quan, đơn vị địa phương cần đẩy mạnh việc chia sẻ, lan tỏa rộng rãi các thông tin cảnh báo, giúp người dân tiếp cận với các nguồn thông tin chính thống và chính xác, góp phần bảo vệ cộng đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước vừa ký quyết định cấp xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ công an, quốc phòng, Mỗi bộ 100 tấn gạo để cứu trợ cho nhân dân các địa phương Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động làm việc với Bộ Tài chính để tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực chủ động phối hợp với các địa phương nêu trên khẩn trương tổ chức cứu trợ đảm bảo kịp thời đúng nhu cầu đối tượng định mức theo quy định tránh thất thoát, lãng phí. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, về tình hình thiệt hại và công tác ứng phó khắc phục với bão số 3 trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 9 đến 13 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2024, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão số 3. Có 760 ha lúa mùa bị đổ, ngập úng 773,7 ha lúa và hoa màu, hơn 16.200 con da cầm tại các xã Thụy An, xã Tiên Phong, Tản Lĩnh, Thái Hòa, Vật Lại bị chết do đổ cây vào chuồng trại chăn nuôi, ngập úng, lũ cuốn trôi. Về sự cố công trình do bão số 3 gây ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là lượng mưa vào đêm ngày 8 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn huyện Ba Vì, mực nước trên sông Tích và các kênh tiêu, trục tiêu chính đều ở mức rất cao. Nhiều bờ kênh bị ngập, tràn bờ. Có 10 hộ dân tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì bị ngập nhà với 27 nhân khẩu bị
hàng chục hecta lúa và hoa màu của người dân có nguy cơ mất trắng do đất đá vùi lấp. Công sức của chúng tôi là cũng muốn là người nông dân cũng muốn cấy hột lúa để lấy lúa sinh sống hàng năm hàng ngày. Đến dằm tháng 7 là chúng tôi được thu nên chẳng may là cơn lũ bão nó đi qua thì thôi thì phải chịu thì phải múc hết cái này đi thì cải tạo lại nếu phải được khoảng 3 vụ sau nó mới lại hồi lại đất ạ. À. Mà nó lu hết rồi. Thế là tôi chả có lúa nó có mảnh này lúa để cấy thì thu hoạch thì nó lại lũ hết để lại cái quay là đống đá sỏi thôi thì chẳng có làm gì được. Bây giờ chỉ có lại phải khai thác với lại mới cấy được. Cũng nhờ chính phủ xem là giúp đỡ chúng tôi được ít giống lúa giống nào. Được ít nào thì cũng hay ít đấy. Đồng chí chủ tịch ban huyện cùng đoàn công tác của huyện đã lên trực tiếp kiểm tra liên quan thiệt hại sau cơn bão số 3. Thế thì đối với quan điểm của xã thì đã có một báo cáo rất cụ thể đề nghị đối với huyện quan tâm tạo điều kiện làm sao là hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách ngân sách để giúp cho xã tại vì nó vượt thông quá thẩm quyền của xã làm sao để cho các hộ này cải tạo à, chuyển toàn bộ cái đất đá mà đã được xô vào ruộng để làm sao tạo điều kiện nhất cho nhân dân được canh tác trở lại trong thời gian sớm nhất. Riêng về đất đá thì trao đổi các anh à, là chúng ta phải có một cái phương án để tập kết thật đảm bảo theo cái quy định của pháp luật. Hiện nay, thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cùng lãnh đạo các phòng chức năng của huyện đã và đang tiếp tục tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực, nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ nhân dân thu hoạch, khắc phục hậu quả do mưa lũ ngập úng. Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cũng cho biết đang tập trung đánh giá khắc phục hậu quả thiên tai thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt. Ngay sau khi nhận được báo cáo sự việc thiên tai nghiêm trọng xảy ra, sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng một số cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sư đoàn 316 của quân khu 2 đã cử 200 người cùng 80 chiến sĩ công an cơ động của Bộ Tư lệnh Cơ động tại Lào Cai tham gia công tác khắc phục thiên tài tìm kiếm cứu nạn. Trường cao đẳng Lào Cai tăng cường 200 em học sinh xuống huyện giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tài tại thị trấn. Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về vụ mưa lũ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tính đến 9 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, toàn bộ thôn Nủ có 167 hộ trên 760 nhân khẩu. Khu vực sạt lở có 37 hộ trên 154 nhân khẩu và 4 khẩu nơi khác đến. Sau giả soát, theo số liệu đến nay, có 22 người tử vong, 17 người bị thương. Trong đó, 5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, 1 người chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị, 73 người chưa tìm thấy, 46 người an toàn. Để xử lý khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng, hiệu quả, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã được thành lập, đặt tại nhà văn hóa thôn Nủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến sự việc trên các nền tảng của Báo Pháp luật Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.